థర్మోడైనమిక్స్ ఇది ఒక సైన్స్లో ఒక బ్రాంచ్ దట్ డీల్స్ విత్ హీట్ అండ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో హీట్ గురించి తర్వాత అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి ఇది డిస్కషన్ చేస్తుంది తర్వాత ఆ సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ బౌండరీస్ అని కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి ఆ టర్మ్స్ డెఫినేషన్ చూద్దాం అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిస్టమ్ సిస్టమ్ అంటే ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్స్ విచ్ ఈజ్ అండర్ అబ్జర్వేషన్ సో మనం యూనివర్స్లో ఏది తీసుకున్నా కానీ దేని గురించి అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో స్టడీ చేస్తున్నామో దాన్ని సిస్టమ్ అంటాం తర్వాత సరౌండింగ్స్ సరౌండింగ్స్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్ కానిది యూనివర్స్లో సిస్టమ్ కాకుండా మిగతా పాటిని మనము సరౌండింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ సిస్టము సరౌండింగ్స్ని రెండింటిని కలిపి మనం యూనివర్స్ అంటాం సో యూనివర్స్ ఏంటంటే సిస్టము సరౌండింగ్స్ రెండింటిని కలిపి యూనివర్స్ అంటున్నాము అయితే మనం దేన్ని అయితే స్టడీ చేస్తున్నామో దాన్ని సిస్టమ్ అంటాము తర్వాత ఆ సిస్టమ్ని ఎక్సెప్ట్ చేసి ఎక్స్క్లూడ్ చేసి సిస్టమ్ కానిది మిగతా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారు అంటే సరౌండింగ్స్ అంటారు సో ఈ సిస్టమ్ని సరౌండింగ్స్ని మనకి బౌండరీ అనేది వేరు చేస్తూ ఉంటుంది సో సిస్టమ్కి సరౌండ్కి మధ్యలో ఉండేదని సపరేట్ చేసేదాన్ని బౌండరీ అని చెప్తారు అయితే బౌండరీ మనకి రిజిడ్గా ఉండొచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండొచ్చు బౌండరీ రిజిడ్గా అంటే మనకి ఈ బౌండరీ అనేది చేంజ్ కాదు తర్వాత ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఒక పిస్టన్ చూసినట్లయితే మూవబుల్ పిస్టన్ చూసినట్లయితే మనము బౌండరీస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ బౌండరీ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇమాజినరీ బౌండరీ తర్వాత రియల్ బౌండరీ అని కూడా ఉంటుంది రియల్ బౌండరీ ఏంటంటే మనకు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ రిజిడ్గా ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఇమాజినరీ బౌండరీ అంటే మనకి ఒక గ్యాస్ ఏదైనా కంటైనర్లు తీసుకుంటే ఒకవేళ అది ఓపెన్గా ఉంటే ఏదైనా ఓపెన్గా ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఉండే ఈ బౌండరీని మనము ఇమాజినరీ బౌండరీ అని చెప్తాము తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మెయిన్గా ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అయితే ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఓపెన్ సిస్టము తర్వాత క్లోజ్డ్ సిస్టము తర్వాత ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓపెన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనకి ఇందులో ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది తర్వాత మ్యాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఒక సిస్టంలో ఎనర్జీ మ్యాటర్ రెండు ఎక్స్చేంజ్ అయితే దాన్ని మనము ఓపెన్ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే టీ ఇన్ ఓపెన్ టీ కప్ సో మనకు ఒక టీ కప్లో టీ ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అక్కడ ఎనర్జీ ఏంటి అంటే హీట్ 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 ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది కొద్దిసేపటి తర్వాత నువ్వు టీ కప్ చూసినట్లయితే చల్లారిపోతుంది అదేవిధంగా మ్యాటర్ మ్యాటర్ ఏంటి మనకి టీ కప్లో ఉన్న టీ అది కొద్దిసేపటి తర్వాత చూస్తే మనం దానిపైన మూత పెట్టి కొద్దిసేపటి తర్వాత చూస్తే మనకి ఆ మూత సాసర్ కింద ఏదైతే డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయో మనం అది మ్యాటర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో మనకి ఓపెన్ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టీ కప్ సో టీ కప్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఓపెన్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ క్లోజర్ సిస్టమ్ క్లోజర్ సిస్టంలో మనము ఇక్కడ ఓన్లీ హీట్ మాత్రమే ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది తర్వాత మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ కాదు మ్యాటర్ ఎక్స్చేంజ్ కాకుండా ఓన్లీ హీట్ మాత్రం ఎక్స్చేంజ్ అయితే మనము దాన్ని క్లోజర్ సిస్టమ్ అంటాము క్లోజర్ సిస్టమ్ కింద ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంటే టీ కప్ ఇన్ క్లోజర్ కప్ అనమాట సో టీ ఇన్ క్లోజర్ కప్ మనకు హాట్ టీ ఏదైతే ఉందో అది కూల్ అయిపోతుంది కానీ హా టీలో ఉన్న టీ పేపర్స్ అనేవి ఆ మ్యాటర్ అనేది బయటికి రాదు ఎందుకంటే అది క్లోజర్గా ఉంటుంది సో కొద్దిసేపటి తర్వాత చూస్తే మనకి అది కూల్ అవుతుంది నథింగ్ బట్ హీట్ అనేది లూజ్ అవుతుంది అనమాట సో హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది కానీ మ్యాటర్ మాత్రం ఎక్స్చేంజ్ కావట్లేదు దాన్ని క్లోజర్ కంటైనర్ క్లోజర్ సిస్టమ్ కింద చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇంకోటి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు ఇక్కడ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో బోత్ హీట్ అండ్ మ్యాటర్ రెండు ఎక్స్చేంజ్ కావనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ థర్మాస్ ఫ్లాస్లో టీ చెప్పుకున్నట్టు మనం చూసుకోవచ్చు థర్మాస్ ఫ్లాస్లో టీ ఉంచినట్లయితే అది మ్యాటర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయలేదు తర్వాత హీట్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయలేదు సో మ్యాటర్ని హీట్ని రెండింటిని ఎక్స్చేంజ్ చేయకపోతే ఎక్స్చేంజ్ కాకపోతే మనం దాన్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము ఇంకోటి ఏంటంటే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనేది 
పర్ఫెక్ట్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అనేది పాసిబుల్